ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வெயில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து குயிக்கான ஒரு டிப்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம மாடி தோட்டம் வீட்டு தோட்டத்துக்கு ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் மூடாக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம் பேப்பர்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக தான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக இதுக்கும் மேலேயும் உங்களால் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முடியும்னா கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூடாக்காக போட்டு வரலாம் பேப்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மரத்துலேருந்து ஆகிறது தான் பேப்பர் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல மூடாக்காக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இது மக்கி போய் செடிகளுக்கு ஒரு நல்ல உரமாக வரும் ஸோ இந்த மூடாக்கை வந்து அப்படியே லைட்டாக மேலே அப்படியே போட்டே வாங்க உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி உங்களுக்கு மேலே மண் பட 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 சீக்கிரமாக மக்கிட்டு வந்துடும் டிப்ஸ் நம்பர் டூ நத்தைகள் இல்லை வந்து பூச்சிகள்லாம் நிறையா வருது உங்களுக்கு வந்து புழுக்கள் நிறையா வருது அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு தோல் வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆரஞ்சு தோல் போட்டு விடுங்க ஆரஞ்சு தோலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வகையான பூச்சிகள்லாம் வராது நத்தை கண்டிப்பாக வரவே வராது நத்தைக்கு வந்து இந்த ஆரஞ்சோட ஸ்மெல் பிடிக்கவே பிடிக்காது அதே மாதிரி வந்து சில பூச்சிகள் சில வந்து புழுக்கள் எல்லாத்தையுமே இதை வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும் எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு சென்ட் ஒரு ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்சிகளுக்கு ஆகாது இல்லைனா ஆரஞ்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அது ஸ்ப்ரேயாகவும் பயன்படுத்தலாம் சில வகை பூச்சிகளுக்கு இது வந்து ஒரு பூச்சி விரட்டையாகவும் உங்களுக்கு செயல்படும் இந்த பூக்கள்லாம் பூத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதிலே விதைகள் வரும் அதை கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த சீசனுக்கு நீங்கள் வந்து விதைகள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் காஸ்மோஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பூ பூத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த முனையில் வந்து விதைகள் வரும் அதை எடுத்து ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி எப்படி விதைகள் சேகரிப்பது அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் தெளிவாக இருக்கும் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் பாகலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆண் பூ தான் பூக்கும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பெண் பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எனக்கு செடி வச்சோடனே எனக்கு காய் வரல பூ மட்டும் தான் வருதுன்னு கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இதில் வந்து ஒரு காமனான ஒரு பூச்சின்னு பார்த்திங்கன்னா இது இதில் எல்லோ கலரில் ஒரு பூச்சி இருக்குது ஸோ இந்த பூச்சி தான் உங்களுக்கு வந்து காமனாக இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி பூச்சிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேப்பனை கரைசல் நீங்கள் தெளிச்சு விடலாம் இல்லை த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் தெளிச்சு விடலாம் இது ஓரளவுக்கு நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகுங்க காரமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லாங் பீன்ஸ் என்னோடய தோட்டத்தில் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸில் இல்லை டெலிகிராமில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இதை நான் அறுவடை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இதே செடியில் எனக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான கரெக்டான உரம் வந்து நம்ம வந்து மேலாண்மை தாங்க கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி கொடி வகைகளுக்கு நல்லா உரங்கள் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தேவையான சத்துக்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இதை நான் பறிக்கும் போது திருப்பி இன்னொரு பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொட்டேஷனாக இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது நல்லா காய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஷெடியூல் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்து வாங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து செடிகள்ல வந்து காய் நல்லாவே காய்க்குங்க இப்ப நான் சொல்ல போற டிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செடிகளும் காமனான ஒரு டிப்ஸ் தான் பக்கத்துல இப்ப வந்து கத்திரிக்காய் செடி இருக்குங்கிறதுனால இதை காட்டுறேன் எல்லா செடிகளுக்கும் இதை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் எந்த செடி உங்களுக்கு நல்லா வளரணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மண்ணை கிளறி விட்டே இருங்க மண் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மேலே இருக்கிற மண் கீழே கீழே இருக்கிற மண் மேலே இருக்கணும் இது நான் மோஸ்ட்லி என் தோட்டத்துக்கு பண்ண மாட்டேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மண்புழு உரம் நல்ல தரமான மண்புழு உரம் அதில் வந்து மண்புழுக்கள் நிறையா இருக்கும் அதனால் நான் வந்து நான் ஜென்ரலாக இப்போ பண்ணுறது கிடையாது முன்னாடியே நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் உங்கள் தோட்டத்தில் வந்து மண்புழு அதிகமாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற மண் கீழையும் கீழே இருக்கிற மண் லைட்டும் மேலே அப்படியே இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மண் வந்து ரொட்டேஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு செடி நல்லா வளர்த்தியாக இருக்கும் காற்று நல்லா உள்ளே போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஏரியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா செடிகள் வந்து ஒரு வளர்த்தி கொடுக்குறதுக்கும் நல்லா காய்கள் கொடுக்குறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்கும் மண் லைட்டாக கிளறி விட்டே வாங்க வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது கிளறி விடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு செடியோட க்ரோத் நல்லாவே இருக்கும் காய் பெருசாகும் காய் பெருசாகும்ட்டு என்ன ரொம்ப ந
பூக்கள்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா பெருசாக பூக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்சம் சால்ட் இல்லைனா நீங்கள் பஞ்சகாவியம் இல்லை வந்து மீன மிளம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டே வரலாங்க இந்த வேஸ்ட் டெக் எடி கம்போசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வேஸ்ட் டி கம்போசர் இப்போ தான் நான் அமேசான்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதை செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குது ரிசல்ட்டுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை வேஸ்ட் டி கம்போசரும் வந்து பயன்படுத்தலாம் அண்ட் அது எப்படி செய்கிறது அதை பற்றின ஒரு தெளிவான வீடியோ நான் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் அமேசான்லேருந்து செல் பண்ணும் போது டூ எயிட்டி ருபீஸ்க்கு சிக்ஸ் பாட்டில் வருது ஸோ அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேஸ்ட் டி கம்போசர் வேணும்னா அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனும் செக் பண்ணி பாருங்கள் பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ரோஜா பூக்கள் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு டீசெண்ட் சைஸ் பூத்துருச்சு அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப நாள் செடியிலே வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த பூக்கள் வந்து சின்னதாக பூக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஓரளவுக்கு நல்ல டீசெண்ட் சைஸ் வந்துருச்சு என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பூ வந்து இன்னும் பறிக்கலனா ஸோ அதை வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக மலர்ந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு அது ஃபுல்லாக விரிஞ்சு எல்லா பட்டல்ஸும் விரிஞ்சு இப்போ திருப்பி அதை காயறதுக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு இது செடியிலே காய விட்டேன் அப்படின்னா சத்துக்கள் எல்லாமே இதுக்கே ஃபுல்லாகவே போயிடும் இது ரெண்டு இல விட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே கட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த பூ இங்கே மேலே வருது இல்லை இதுவும் நல்லா பெருசாக பூக்கும் இந்த விஷயத்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த டிப்ஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பாய் ஃப்ரம் யூர் கோன் ஷக்திவேல் அவ ஹாப